வணக்கம் நான் உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் பசறை கல்வி வலயம் பதுளை தமிழ் தேசிய கல்லூரியிலிருந்து மறக்காம எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இனிவரும் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணுமா இருந்தால் மறக்காம எங்களுடைய பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த வார ஸ்பீட்வேல நம்ம பார்க்க போகிறது கழித்தல் அதாவது கழிக்கிறதுக்கு பல பல்வேறு ஐடியாக்கள் இருக்குது அந்த வகையில் இலகுவாக ஷார்ட் கட் மெத்தட் நீங்கள் பயன்படுத்தி ஈஸியாக கழித்தல் செய்யக்கூடிய சில ஐடியாவை தான் இந்த ஸ்பீட் வேலை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஐடியா உங்களுக்கு தரேன் ஐடியா நம்பர் ஒன் ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது போனால் எத்தனை வளமே இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் கழித்தல் செய்யணுமா தான் எட்டுலேருந்து ஒன்பதை கழிப்போம் அஞ்சுலேருந்து இருந்த கழிப்போம் இந்த இடத்துல நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் எட்டுங்கிறது சிறிய எண் ஒன்பதுங்க பெரிய எண் அவை இந்த எட்டில் இருந்து நீங்கள் ஒன்பதை கழிக்கணுமா தான் கட்டாயம் ஐந்துலேருந்து ஒன்று கொண்டு வரணும் அதாவது இதை நாங்கள் கடன் எடுத்தல்னு சொல்லுவோம் இதை கடன் எடுத்து கழிப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற விடையை நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் அஞ்சுலேருந்து நீங்கள் எட்டுக்கு ஒன்று கடை எடுத்தால் இப்போ இந்த ஐந்து நான்கு ஆயிரும் எட்டு பதினெட்டாக மாறிடும் பதினெட்டுலேருந்து ஒன் ஒன்பது போனால் ஒன்பது நாலில் இரண்டு போனால் இரண்டு ஸோ இதான் உங்களுக்கு வந்து விட இப்போது இந்த ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்பது கடன் எடுக்காமல் எப்படி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற கொண்டு ஒரு ஈஸி ஐடியாவை தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீட் வேலை சொல்லித்தர போகிறேன் அதாவது இங்கே நீங்கள் ம முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடையம் என்னென்னு கேட்டால் பத்துண்ட மடங்குகள் அதாவது பத்து இருபது முப்பது நாற்பது அதே போல் நூறு இருநூறு முந்நூறு நானூறு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் நான்காயிரம் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இலக்கம் இருந்தால் அதை கழிக்கிறது மிகவும் லேசு ஸோ நான் இருபத்தொன்பதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பத்தின் மடங்கு வந்து முப்பது அப்போ இருபத்தி ஒன்பதில் ஒன்றை கூட்டினா எனக்கு கிடைக்கிற விட முப்பது காரணம் இருபத்தொன்பதுக்கு பக்கத்தில் முப்பது ஸோ நான் இருபத்தொம்பதில் ஒன்றை கூட்டின மக்கேன் ஐம்பத்தெட்டோடையும் நான் ஒன்றை கூட்ட போகிறேன் இப்போ எனக்கு கிடைக்கிற விட ஐம்பத்தி ஒன்பது இப்போ கழித்து பாருங்கள் ஐம்பத்தொம்பதில் முப்பது பண்ணால் இருபத்தி ஒன்பது அதே விட உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் இப்போ இன்னொரு ஐடியா உங்களை சொல்லித்தரேன் தொண்ணூற்றி மூணு தான் அறுபத்தேழு கழிக்கணும் இங்கே எங்களுக்கு தெரியணும் மூன்று சிறிய எண் ஏழு பெரிய எண் ஸோ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் கொண்டு வருதல் செய்ய வேண்டாம் கடன் எடுக்க வேணும் கடன் எடுக்காமல் கழிக்கிறக்கான மேத்தட் அறுபத்தேழுக்கு பக்கத்தில் உள்ள எண் வந்து எழுபது அதாவது அறுபத்தேழோட மூன்றை கூட்டினா எங்களுக்கு அந்த எழுபதுங்கிற பத்தின் மடங்கு எண் கிடச்சிடும் அப்போ தொண்ணூற்றி மூன்றோடையும் நீங்கள் மூன்றை கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்ற விட தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறில் எழுபதை கழித்தா அதே இருபத்தாறுங்கிற விட உங்களுக்கு வந்துடும் இன்னொரு உதாரணத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டை கழித்தா என்ன வரும்னா ஒன்றுலேருந்து எட்டு போகாது மூன்றுலேருந்து ஒன்பது போகாது ஸோ இந்த இட இந்த கணக்கில் ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டிய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படி கடன் எடுக்காமல் கழிக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் கேட்டால் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு என்பதுங்கிறது ஐநூறுக்கு பக்கத்தில் உள்ள எண் அதாவது பத்தின் மடங்குகள் ஐநூறு வரனால ஐநூறுக்கு பக்கத்தில் காணப்படுது இப்போ நானூற்றி தொண்ணூத்தொட்டோட நீங்கள் இரண்டை கூட்டினா உங்களுக்கு வர விட ஐநூறு அப்போ எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றோடையும் அதே இரண்டை கூட்டினா உங்களுக்கு வர விட எழுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று இப்போ நீங்கள் கழித்து பாருங்கள் அதே இருநூற்றி முப்பத்தி மூணுங்கிற விட உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ ஆயிரத்தில் நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஏழாயிரத்தி நூற்றி பதிமூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கழிக்கணுமா தான் மூன்றுலேருந்து ஐந்து போகாது ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது போகாது ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது போகணுன்னா மூன்று இடத்துல நீங்கள் கடன் எடுக்க வேண்டும் அதாவது கொண்டு வருதல் செய்ய வேண்டும் ஸோ மூணு இடத்துல கொண்டு வராமல் நீங்கள் செய்யணுமா இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுங்கிறது அதாவது இந்த கழிக்க வேண்டிய இரண்டாவது எண் பத்துண்ட மடங்குகளில் எங்கேனா வரும்னு கேட்டால் இரண்டாயிரத்துக்கு பக்கத்தில் வரும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு கூட நீங்கள் அஞ்சை கூட்டினா அந்த ரெண்டாயிரம் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ நீங்கள் கீழே அஞ்சை கூட்டினா கட்டாயம் மேலேயும் ஐந்த கூட்டியே ஆகணும் இப்போ கூட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு விட ஏழாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டுன்னு வரும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டையும் கழித்தா இதே ஐயாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டுங்கிற விட உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகுது கழித்தல் விளக்கம் இரண்டு அதாவது இரண்டாவது கழித்தல் உள்ள இரண்டாவது மேத்தட்டை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் நூற்றி பதினான்குலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு கழிக்கணுமா இருந்தால் நாலுலேருந்து ஆறு போகாது ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது போகாது ஸோ ரெண்டு இடத்துல நாங்கள் கொண்டு வருதல் செய்யணும் ஸோ ரெண்டு இடத்துல கொண்டு வராமல் கழிக்கிறதுக்கான மெத்தட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க நூற்றி பதினாலும் தொண்ணூற்றி ஆறும் இது இரண்டுமே நூறுக்கு பக்கத்தில் உள்ள எண்கள் அதாவது இரண்டும் பொதுவான ஒரு எண் நூறுக்கு பக்கத்தில் ஸோ
ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலும் நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சும் எந்த இலக்கத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இரண்டுமே ஐநூறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அப்போ ஐநூறுக்கும் ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலுக்கு வித்தியாசம் எண்பத்தி நான்கு ஐநூறுக்கும் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் ஐந்து இப்போ நீங்கள் இரண்டையும் கூட்டினா உங்களுக்கான விட எண்பத்தி ஒன்பது இந்த எண்பத்தி ஒன்பது தான் இந்த இரண்டு எண்களையும் கழித்தால் கிடைக்கக்கூடிய விடையாக காணப்படும் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கழிக்க இருந்தால் அதே மாதிரி மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் கடன் எடுக்கணும் என நாலில் எட்டு போகாது அப்போ நீங்கள் ஒன்றை கடன் எடுத்துகிட்டு இங்கே உங்களுக்கு எட்டாக காணப்படும் எட்டில் திரும்ப ஒன்பது கழிக்க முடியாது இங்கே பூச்சியத்தில் ஒன்பது கழிக்க முடியாது ஸோ மூன்று இடத்துல நீங்கள் கொண்டு வராமல் கழிக்கிறதுக்கான மெத்தட் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றெட்டும் ஆயிரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இங்கே தொண்ணூற்றி வித்தியாசம் இங்கே இரண்டு வித்தியாசம் இரண்டையும் கூட்டி பாருங்கள் அந்த விட அதாவது தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றெட்டு கழிச்சா வர தொண்ணூற்றி ஆறு விட உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே போல் லாஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு தந்துடுறேன் பார்ப்போம் நாங்கள் நாலுலேயும் ஆறு போகாது எட்டில் ஒன்பது போகாது மூணில் ஒன்பது போகுது ஸோ இங்கே மூன்றுமே எங்களுக்கு கழிக்க முடியாதுண்ணே அப்போ இதற்கு நாங்கள் செய்கிறது அதே மெத்தடில் பார்த்தா இந்த நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலுங்கிறது நான்காயிரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதே போல் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறும் அதே நான்காயிரத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் தெரிவு செய்த இரண்டு எண்களும் பொதுவான ஒரு எண்ணுக்கு பக்கத்தில் காணப்படணும் அப்போ இந்த நான்காயிரமும் நான்காயிரத்துக்கு பக்கத்தில் இந்த மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறும் நான்காயிரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அவை இரண்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தின் கூட்டுத் தொகை தான் இதை கழிச்சா எங்களுக்கு கிடைக்கிற விடையாக காணப்படும் அப்போ இங்கே வித்தியாசம் முந்நூற்றி எண்பத்தி இதில் வித்தியாசம் நான்கு இது ரெண்டையும் கூட்டின எங்களுக்கு வார விட முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ஸோ இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பண்ணுங்கள் விடைக்கும் தேங்க்ஸ் டு ஃபேஸ்புக் கின்னி ஐக்கு சென்டருக்கு மீண்டும் ஒரு ஸ்பீட் பே பதினெட்டினூடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது என்றும் உங்கள் அன்பு ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் ஸ்பீட் பே பதினெட்டில் இதே போல இன்னும் சில ஈஸி டெக்ன